हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लाज्मा कन्फाइनमेंट एंड वील डिस्कस अबाउट द वेरियस टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व इन प्लाज्मा कन्फाइनमेंट फर्स्ट वी लर्न वट इज़ प्लाज्मा कन्फाइनमेंट प्लाज्मा कन्फाइनमेंट मीन्स होल्ड द पार्टिकल्स ऑफ द प्लाज्मा टुगेदर सिंस वी हैव द चार्ज पार्टिकल सो हैव वी हैव एडवांटेज दैट टू कन्फाइन दैम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नाउ वील डिस्कस अबाउट फर्स्ट टेक्निक ऑफ प्लाज्मा कन्फाइनमेंट विच इज़ कन्फाइनमेंट ड्यू टू स्टेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सो वी कैन कन्फाइन दैम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो अटैम्प्ट वर मेड टू कन्फाइन द प्लाज्मा बाई मीन ऑफ स्टेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बाई प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोस्टेटिक केज बाई मीन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोड्स दी चार्ज इलेक्ट्रोड आर अरेंज इन अ सच अ मैनर दैट अ स्ट्रक्चर लाइक ए केज इज फॉर्म्ड सो दैट द मूविंग चार्ज आर कन्फाइंड इन साइड द बाउंड्रीज सो इफ द सिस्टम इज केपेबल ऑफ कन्फाइनिंग द पार्टिकल ऑफ वन साइन एंड इट विल फेल टू कन्फाइन द अपोजिट साइन पार्टिकल्स अगेन वी नो दैट द प्रेसर प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज विच इज गिवन बाई ई स्क्वायर बाई एट पाई एंड द प्लाज्मा प्रेसर विच इज इक्वल टू द टू एन के टी हेयर टू कम्स बिकॉज वी हैव इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज आयंस सो द नीड फॉर कन्फाइनमेंट द इलेक्ट्रिक प्रेसर शुड बी ग्रेटर दैन द प्लाज्मा प्रेसर ई स्क्वायर एट पाई शुड बी ग्रेटर दैन टू एन के टी वी हैव टेकन एवरेज वैल्यू ऑफ एन विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द टेन इस पावर फिफ्टीन and the temperature is 10 to the power 9 in kelvin and the key boltzmann constant is equal to the 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per kelvin substituting these all values we can get e square by 8 pi greater than 2.74 into 10 to the power 18 arg per centimeter cube this is a cgs unit as you know joule is the si unit of energy 1 joule is equal to 10 to the power 7 arg After solving e greater than 8.3 into 10 to the power 4 ESU electrostatic unit, which is a unit of charge, and thereafter e greater than 2.5 into 10 to the power 7 volts per centimeter. This shows that if the electric field is required to confine plasma, then the value of electric field get in order of 10 to the power 7 volts per centimeter. So this is an extremely high potential that extremely difficult to produce. So this is seldom used. so the use of electric field to confine in plasma which is not done now we will regulate the magnetic field to confine the plasma in the magnetic field the charged particle are generated along the line of force if c is the charged particle placed in a magnetic field then the force acting on the particle will be given by f is equal to q into v cross b where f the force is perpendicular both to the direction of v and v but it has some initial velocity so the particle start gyrating or in a circular motion along the line of force so in the magnetic field the charged particle gyrates along the line of force the positive charged particle gyrate in one direction and the negative charged particle in other direction hence apart from the effect of collision the ion and electron are tied to the force of line and if somehow their escape can be prevented at the end of field line there is probability of confining the plasma by mean of static magnetic field initially let us try to calculate the magnitude of such a field for that we will take a help of maxwell's equation the maxwell equation in the cgs unit can be written as first is divergence of d is equal to 4 pi rho second is divergence of v which is equal to 0 and curl of e electric field is equal to the 1 upon minus 1 upon c del b by del t curl of b is equal to 1 upon c 4 pi i plus del d over del t now the plasma is assumed to be consisting of electrons and ion and they are free to move independently so we are neglecting collisions here and in the steady state the force of all particles per unit volume is just balanced by the rate of momentum transfer which is equal to the coordinate of pressure hence for the ion we can see the equation of motion which is given as n i e into vector e plus 1 upon c vector v cross b which is equal to the del dot p for electron equation of motion minus n e dot e into vector e plus 1 upon c vector v cross vector b which is equal to the del dot p e but n i is equal to n e n which is equal to the n at the condition of equilibrium hence the particle density is same but the velocity is different Now adding both equation, we can write n e by c 
इंटू वी वन माइनस वी ई क्रॉस बी इज इक्वल टू द डेल पी आई प्लस डेल पी ई विच इज इक्वल टू द डेल पी हैंस एन ई वी आई माइनस एन ई इज द नेट इकनिक डेंसिटी एंड वी कैन रिप्लेस बाई इट आई देन वी कैन राइट वन अपॉन सी इंटू आई क्रॉस बी इज इक्वल टू द डेल पी नाउ द कल ऑफ बी विच इज इक्वल टू द वन अपॉन सी फोर पाई आई एज डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो इट इज जीरो बिकॉज ऑफ द करेंट इज ऑनली ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल नॉट ड्यू टू द डायरेक्टिक पार्टिकल्स डी इज द करेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ वेबिस्टर सो देर आज नो डायरेक्टिक पार्टिकल्स दैन द डेल डी ओवर डेल टी पार्ट इज जीरो फ्रॉम द इक्वेशन वी गेट आई इज इक्वल टू सी ओवर फोर पाई कल ऑफ बी मेकिंग सब्सटीट्यूशन फॉर आई इन द प्रीवियस इक्वेशन वी कैन गेट वन ओवर सी इन टू सी ओवर फोर पाई कल बी क्रॉस वैक्टर बी इज इक्वल टू द डेल पी वन ओवर फोर पाई कल ऑफ वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर बी इज इक्वल टू द डेल पी बाई सॉल्विंग वी कैन राइट वन ओवर फोर पाई डेल क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ वैक्टर बी इज इक्वल टू द डेल पी बाई सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ वन ओवर फोर पाई डेल क्रॉस बी क्रॉस वैक्टर बी इज इक्वल टू द डेल पी कैन बी रिटर्न एज वन ओवर फोर पाई डेल डॉट बी इंटू बी माइनस डेल डॉट बी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू द डेल डॉट पी हेयर बी स्क्वायर द एवरेज वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाई टू बट द लाइन ऑफ फोर्सेज आर स्ट्रेट और पैरल देन वी कैन राइट डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो एज फ्रॉम द मैक्सवेल्स इक्वेशन नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो वी गेट डेल डॉट बी स्क्वायर बाई एट पाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो दिस सोज दैट पी प्लस बी स्क्वायर ओवर एट पाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इन द सी जी एस फॉर्म वी हैव कैलकुलेटेड दैट इफ द प्लाज्मा इज कम्प्लीटली कन्फाइंड बाई द एक्सटर्नल फोर्स देन द पी प्लस बी स्क्वायर ओवर एट पाई शुड बी कॉन्स्टेंट वेर बी जीरो इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज रिक्वायर टू कन्फाइंड द प्लाज्मा नाउ इफ यू अज्यूम दैट मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द प्लाज्मा बी वेनिसिस देन द प्रेसर पी शुड बी इक्वल टू द बी स्क्वायर ओवर एट पाई पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर एट पाई विच शुड बी इक्वल टू द टू एन के टी इफ यू टेक द टेम्परेचर ऑफ टेन एस टू पावर नाइन कैलविन एंड ई स्क्वायर बाई एट पाई इक्वल टू द टू पॉइंट सेवन फोर इन टू टेन एस टू पावर एट अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब देन बी स्क्वायर ओवर टू पाई कम्स आउट टू बी इक्वल ऑफ बी स्क्वायर ओवर टू पाई इज इक्वल टू द टू पॉइंट सेवन फोर इन टू टेन एस टू पावर एट अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब देन बी स्क्वायर गेट्स टेन एस टू पावर फाइव गॉस नाउ दिस कंक्लूड दैट वेन वी वर ट्राइंग टू कन्फाइन प्लाज्मा यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड वी रिक्वायर्ड इज अबाउट टेन एस टू पावर सेवन वोट्स पर सेंटीमीटर दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव बट द मैग्नेटिक फील्ड वी रिक्वायर्ड इज अबाउट टेन एस टू पावर फाइव गॉस विच कैन बी इजिली प्रोड्यूज इन लेबोरेटरी एंड द कन्फाइनमेंट ऑफ द प्लाज्मा विद द हेल्प ऑफ स्टेटिक मैग्नेटिक फील्ड इज डेफिनेटली प्रॉबेबल फॉर कन्फाइनमेंट ऑफ द प्लाज्मा ऑफ द पार्टिकल द रेडियस ऑफ जायरेशन शुड बी स्मॉलर दैन द रेडियस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब सो दैट द पार्टिकल कैन नॉट बी केम आउट फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब नाउ वी विल ट्राई टू इक्वेट द रेडियस ऑफ जायरेशन एंड पोटेंशियल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस फोर्स एज वेल एज सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन By equating these equation, we can write mb square over r is equal to the q v e over c, where q is the charge of electron. We can replace q by e. Then we can calculate the r from this equation. R is equal to the m v c over b e, and also we know the kinetic energy half mb square is equal to the k t. From this, the v square becomes v square is equal to the two k t by m. Then the v becomes square root of 2 kt by m then we get r is equal to the cm over b square root of 2 kt by m r is equal to c square root of 2m kt by b e let's suppose kt is 100 kilo volt and b is 10 to the power 5 gauss we have derived then the r comes out approximately equal to the 0.01 cm the radius of gyration will be equal to the 0.1 cm So this is all about the plasma confinement in the next video we will discuss about various techniques of plasma confinement